Mecha. C'est toute la station qui grouille de Mecha. Je fais ce que je peux. Veuillez modifier votre attitude agressive. Big Party Trouvez-nous une autre... Oh non Ils m'ont repéré À l'aide Wilson Wilson, vous m'entendez Salle des serveurs B Vite Ils sont incontrôlables Je suis touché Ils m'ont eu Jacob Shepard Pas ici ces salopards m'ont touché à la jambe Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok Il devrait y avoir du médigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du médigel dans la salle des premiers soins Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas, mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus Comment vous expliquez ça Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non ah oui Et où est-elle alors Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau La baie d'embarquement est juste... Eh merde ah, Je peux lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un... Voilà, on se tire d'ici Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais sa reine. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça C'est ce que l'Alliance veut faire croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est lui qui tire les ficelles Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Peu importe ce qu'ils ont fait et ce que vous dites, je ne coopère pas avec les terroristes. Vous irez dire ça au boss. Mais d'abord, il faut qu'on se tire d'ici. Système de combat activé. Demandons assistance. 
l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignons. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Vite, avancez On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte Bordel, mais qu'est-ce que vous faites Mon travail. Wilson était un traître. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable Plus maintenant. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Si vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire. Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob... J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu. Sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson. Et le reste des habitants de cette station On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûr de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas En effet. J'ai consacré deux ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi Encore des tests Vous avez vu comment Shepard a détruit ces mécas, non Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Deux ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Quoi Deux ans Si longtemps que ça Deux ans et douze jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous avez grandi sur Mindoir. Vos parents sont morts pendant un raid d'esclavagistes. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez gagné votre première médaille pendant le raid Skylien. Vous vous en souvenez J'ai fait mon job, c'est tout. De nombreuses vies dépendaient de moi. Ce que vous avez fait ce jour-là, c'est vraiment incroyable. J'ai des amis qui y étaient. Alors, Miranda, ça vous suffit Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de sa reine, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné Vous croyez peut-être que c'était facile J'ai dû faire un choix et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter sa reine. Je ne vous juge pas, commandant. 
On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Réfléchissez, Shepard. L'Alliance a sauvé le destiné Ascension. Vous avez tué sa reine. Et ensuite, que s'est-il passé L'humanité s'est vue offrir un siège au Conseil et j'ai recommandé le capitaine Anderson. Eh bien, le capitaine Anderson est devenu le conseiller Anderson. Mais je crois qu'il préférait la vie militaire. Peut-être bien, mais moi ça me rassure de savoir qu'un type comme lui siège au Conseil. Bon, votre mémoire ne semble pas affectée. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. À votre place, je ne ferai pas attendre l'homme trouble. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on au juste Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Qu'un homme, un homme bien spécifique risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but, au juste nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines Pourquoi l'humanité Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée. Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serai déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. 
Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat, un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire ou vous me forcez à l'être Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Pour quelqu'un qui a passé deux ans à me reconstituer, vous n'avez pas l'air de me porter dans votre cœur. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise un peu plus à ce sujet. C'était l'homme trouble responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt content d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne ami, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge L'âge de savoir que je voulais le suivre. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler, ou bien l'accomplir. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Tout ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé aux disparus. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant Je sais pas encore ce que je dois penser de vous. Au moins... Vous me donnez une chance. La plupart des soldats de l'Alliance crachent sur Cerberus par principe. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites Cinq ans en tout. J'étais en faction aux quatre coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant deux ans. Corsaire Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça ne nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Pourquoi avez-vous rejoint Cerberus Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance. 
de participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la citadelle. Une fois l'humanité installée au conseil. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie... Tout ça, c'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va, et on voit sur place. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. 